Bora lá então pessoal para o gráfico aqui agora, dando continuidade à aula anterior, mostrar aqui as nossas marcações aqui no gráfico, as nossas marcações de H1, né? Bora tirar aqui essas essas médias, bora limpar aqui o gráfico, tirar, dar uma limpada nele, maravilha. Então aqui como que funciona pessoal, o nosso o nosso gráfico. A gente vem aqui a gente vem aqui em uma hora vela de uma hora e a gente vem aqui ó clica na ferramenta gráfica você vai procurar aqui linha horizontal ó cliquei e apareceu uma linha horizontal ó cliquei e apareceu outra linha horizontal você movimenta ela porque elas aparecem uma em cima da outra aqui nessa corretora aí que aqui option diferente ó então você pega e vai pegando as linhas, ó. Já tenho quatro linhas. Eu quero mais uma aqui que eu já tenho uma pronta lá. Maravilha. Eu venho aqui, pessoal, e eu vou marcar as três velas anteriores de uma hora da minha da minha H1, da minha do meu tempo gráfico ali de H1, pessoal. Essa daqui Agora no momento são 15 e 52. Essa essa vela ainda está se movimentando. Ela está se movimentando. Então ela eu não marco. Eu vou marcar as três últimas velas. Ó, vou marcar essa. Vou marcar sempre ó, no pavio superior e no pavio inferior, pessoal. Ó. Eu vou marcar as três últimas. Marquei uma, duas, três, o pavio de cima. Se não tiver pavio, pessoal, você pode marcar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, no corpo, no corpo do candle da vela. Marquei uma, duas, três. Agora eu vou aqui, ó, marcar o pavio de baixo. Marquei a primeira, a... marquei uma. Vocês estão vendo aqui, pessoal, que essa daqui está praticamente quase na mesma linha aqui, na mesma região. Então eu não preciso ir e colocar outra linha aqui para não ficar um monte de linha uma em cima da outra. Aqui, ó, tá bem próximo. Aqui sim, eu coloco uma linha. Então, eu marquei uma, duas, três. Marquei três, as três últimas velas aqui da minha região de da minha região de H1, fazendo as minhas marcações. Perfeito, pessoal. Lembrando que cada vela dessa leva uma hora para encerrar o seu ciclo eu volto aqui para cinco minutos cinco minutos volto para cinco minutos deixa eu diminuir aqui para ver se aparece o reloginho não não está aparecendo o reloginho aqui cadê o reloginho não está aparecendo tudo bem bora lá aumenta aqui fica melhor aqui ó eu fiz as marcações pessoal quando eu volto o gráfico aqui para cinco minutos pessoal eu volto o gráfico para cinco minutos deixa eu deixar mais escura a tela aqui quando eu volto o gráfico para cinco minutos eu tenho as minhas marcações de suporte e de resistência pessoal tem as minhas marcações de suporte e resistência então vocês vão observar pessoal vocês vão observar que eu tenho aqui ó, uma movimentação do preço. Lembra que a gente falou na, na aula? Ó, tá vendo essa linha pontilhada? Ela está se movimentando. Aonde que ela está se movimentando? Abaixo dessa linha azul. Então o que, que é esta linha azul aqui para gente? Ela é uma resistência, pessoal. Ela é uma resistência. Se essa vela que está se movimentando, como foi, por exemplo, essa daqui, ó, terminou. Acabou os 5 minutos ela terminou. Ela terminou aqui, ó, do jeito que ela terminou. Essa mesma linha que estava aqui, ela passa a ser para a gente, pessoal, um suporte. Por exemplo, essa vela aqui, ela veio, tocou no... Ela está abaixo, ela torna-se um suporte. Ela está aqui acima... Ela é uma resistência, mas por exemplo, ó, tá vendo aqui ó, esse preço, essa vela aqui? Se ela vem e termina acima aqui, faz de conta que o nosso, nosso suporte estava aqui e essa vela veio, 
nasceu aqui, ela nasceu aqui, foi subindo, subindo, subindo e ela terminou aí, ó, acima da resistência dessa resistência aqui. Então, ela se tornou um suporte, pessoal. Sempre que o preço estiver se movimentando, para você saber se é o suporte ou a resistência, a sua base vai ser a movimentação de preço. Aqui, ó, é o nosso suporte, aqui é a nossa resistência, porque está abaixo da movimentação do preço. Então, aqui, por exemplo, chegou aqui, ó, deixa eu baixar aqui um valor menor, por exemplo, aqui, ó. Eu quero vai, uma operação aqui para 5 minutos. Tá tocando aqui na, na, no suporte. Então aqui eu ia querer apertar quem? O verde. Por exemplo, deixa eu deixar aqui, ó, mais ou menos como se fosse o suporte. Vai, chegou aqui. Eu queria apertar o que? Vai, por exemplo, apertei o verde. Esperando a operação dar os 5 minutos e ficar acima dessa linha. Vamos ver se tem uma operação de 1 um minuto aqui, ó. Vou pegar aqui para um minuto, ó, para um minuto. Se essa operação ficar aqui abaixo, pessoal, aqui, ó, eu apertei para cima, porque aqui eu tenho um suporte, então aqui tem que prevalecer a força dos touros, né? Tem que prevalecer aqui o que? A força dos touros. Ó, para um minuto, tá indo buscar aqui uma um outro suporte, pessoal, aqui embaixo. Então, se tocar aqui a gente quer uma operação de compra tocou no suporte é compra se esse preço estivesse subindo e tocasse aqui na resistência nós iríamos querer uma operação uma operação de venda pessoal mas eu queria uma operação de venda se tocasse aqui em cima ó. tocou aqui no suporte né? entramos aqui nessa região para um minuto não deu por isso que eu falo aqui a m5 salva operações de né de cinco minutos eu vou aqui, ó, por exemplo, eu vou defender aqui essa posição aqui em 5 minutos. Para mim ganhar essa operação, pessoal, essa operação ela tem que fazer isso aqui, ó, retrair, ó. Tá vendo? Isso aí é força dos touros, ó, jogando esse preço para cima. Ó, dessa maneira que está fazendo, jogando esse preço para cima. Vocês viram que tocou no nosso suporte e, e foi desceu, desceu, rompeu aqui, ó. Rompeu o nosso suporte. E ó, a força dos touros, para isso que serve aqui essa nossa marcação de, de suporte e resistência. Ó. Tocou no nosso suporte, pessoal, foi tentar buscar o outro suporte lá embaixo. Fizemos a entrada aí, ó. Fizemos, fiz uma entrada aí agora para para antes do, do final da vela de M5. Ó, vai me pagar, ó. Vai me pagar. E aquela entrada que eu peguei no início para 5 minutos, eu peguei aqui, ó, no toque no suporte, ó, tocou no suporte, eu fiz o que? Eu comprei, eu comprei, porque tocou no suporte, a gente quer apertar o verde, a vela está vindo vermelha, sempre que a vela está vindo vermelha e toca no suporte, a gente quer apertar o verde, se ela vai subindo verde, aqui ó, por exemplo, ela está verde, ela vem e toca aqui nessa região de resistência, nós queremos apertar o vermelho, nós queremos fazer uma operação de venda pessoal porque o preço está se movimentando aqui tudo que está abaixo do preço é suporte tudo que está acima do preço as linhas é resistência ó, resistência resistência ó, suporte ó, nossa operação para cinco minutos ó, também está respeitando é nisso que se baseia pessoal a nossas a nossa nossas operações de suporte e resistência a gente comprar e vender ó mais uma vitória aqui no suporte, né? Pegamos algumas taxas, perdemos aquela de um minuto que veio buscar regiões mais baixas. Mas o nosso operacional vai ser para cinco minutos. Ó. Respeitou, eu, eu fiz a entrada para um minuto, para um minuto antes da vela e para cinco minutos. Todo esse operacional eu vou passar para vocês. Ó. Novamente, essa vela aqui está vindo buscar um toque no suporte, porém, essa vela está nascendo aqui, ó, muito próxima do suporte. Então, para mim, não fica interessante uma operação, que ela fica de risco, já que ela veio aqui uma vez buscar essa região de preço. Para mim, acreditar numa nova compra, somente se vier tocar aqui nessa região, aqui, ó, nesse suporte, aí eu quero comprar, eu quero comprar. Aqui nesse caso aqui, por exemplo, também você pode você pode estar efetuando aqui um, uma compra, mas como eu repito, nasceu muito próximo... A vela, velas que nascem próximo da região, a gente evita 
para não para evitar a nossa perda que nem eu falei lembra de é, minimizar as nossas perdas e maxima, maximizar os nossos lucros justamente analisando isso daqui ó uma operaçãozinha para um minuto teria pago tranquilo mas para cinco minutos aqui a gente precisa de uma confirmação aqui do que de vir buscar aqui embaixo esse suporte ó. a vela não tá subindo agora pessoal verde então se ela sobe verdona do jeito que ela tá subindo e ela toca aqui ó na resistência ela vem verde e toca na resistência eu quero apertar o vermelho se ela vem vermelha e desce e toca aqui na resistência eu quero apertar o verde ó, do jeito que ela tá descendo aqui por exemplo ela vem ela toca aqui na nessa azul ela tá tocando no suporte então é o momento que você vai apertar aqui para cima né você ajusta o relógio aqui sempre para cinco minutos redondo né se for por exemplo 16 horas é, você está às 16 às 15 55 você ia colocar para as 16 horas o término da vela aqui tá, é, essa vela ela termina às 16 e 5 ela termina o ciclo dela lembrando que cada vela dessa daqui leva cinco minutos para terminar ó cada vela dessa daqui leva um minuto para encerrar o seu ciclo ó para encerrar o seu ciclo cada velinha dessa que compõe a vela de cinco minutos agora por exemplo é 4 e 2 então esta vela aqui pessoal ela nasceu ó vamos ver aqui ó vou colocar aqui bonitinho para vocês ver ó presta atenção aqui embaixo que aqui embaixo pessoal vocês vão ver que existem aqui ó os horários ó, os minutos a hora os minutos ó aqui às 16 horas ó às 16 horas foi quando nasceu aqui ó esta vela aqui de um minuto ó nasceu essa vela de um minuto essa aqui um minuto essa daqui de um minuto e um essa aqui de um minuto e dois ó, passou do pavio ao um minuto e dois essa vela aqui ó é a vela de um de 16 horas e três minutos essa aqui de 16 horas e um minuto 16 horas e dois minutos 16 horas e três minutos a próxima vela que for nascer vai ser uma vela de um minuto que vai compor a 16 horas e quatro minutos até que vai chegar a última vela de um minuto que compõe que compõe ó, essa ó, uma duas três vai nascer outra aqui a quarta a quinta vela que vai compor esta vela aqui que está se movimentando ó, aquelas cinco velinhas lá cada um minuto ela deixa ela fecha o ciclo dela ela compõe esta vela aqui ó Ó, aqui está fazendo justamente essa movimentação lá em um minuto ó. ela ficou verde ficou vermelha ela ficou verde subiu depois desceu de novo ficou verde subiu desceu de novo aí ela ficou vermelha e ó e tá ficando vermelha de novo aí em cinco minutos ela tá fazendo isso aqui ó ela tá descendo então toda aquela movimentação de um minuto nada mais é do que cinco velas de um minuto formando a movimentação dessa vela aqui de de cinco minutos ó essa vela está chegando aqui próximo do suporte ó deu acabou ó, tá vendo cinco minutos ó 26 segundos finais aí se a gente entrar agora a gente não entra na operação para essa vela entra para a próxima vela entendeu ó tá vendo ó vela de cinco minutos finalizando ó finalizando ela leva cinco minutos para terminar às 16 e 5 ela, ela encerra o ciclo dela Aí começa uma nova vela de 5 minutos que ela vai se encerrar aqui, ó. Olha aqui no nosso reloginho, você aperta o maiszinho, ó. Aqui a gente quer a operação se ela vier, né, ó, vai tocar aqui no nosso no nosso suporte, ó. Tocando no nosso suporte só por exemplo, pessoal, vou pegar a entrada aqui, ó, para 5 minutos. Tocou no suporte, a gente quer o quê? Que ela termine quando acabar esses 5 minutos aqui, pessoal. A gente quer que essa essa vela termine o quê? verde porque ela tocou aqui no nosso suporte só que a gente trabalha com que ó com esse tipo aqui ó com retração por exemplo aqui ó tocou aqui no suporte eu teria pego aqui nessa região uma compra e aí essa vela levou cinco minutos para encerrar ela encerrou aqui ó nesse ponto a gente pegou a compra aqui ela foi subindo 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 e e fez o que e ela encerrou 
ela encerrou aqui ó nesse ponto então se ela ficou acima desse ponto que a gente comprou a gente teria ganho essa operação e eu vou mostrar aqui ó essa vela de cinco minutos foi composta por essas uma duas três quatro cinco velas aqui ó desse quadrantezinho aqui ó ó deixa eu aumentar aqui para vocês ó ela foi composta por essas velas aqui ó uma duas três quatro cinco por essas cinco velas ó, ela nasceu aqui nesse ponto ficou verdinha veio desceu em um deu um minuto ela terminou aqui nasceu outra ficou verdinha desceu até lá no no, no, no nosso suporte ó tá vendo ó? ela deu aquele toque no suporte na segunda vela de um minuto e eu vou mostrar para vocês aqui ó ó na segunda vela na segunda vela de um minuto na segunda vela de um minuto ela fez isso aqui ó tá vendo ó, ó ela veio nasceu vermelha desceu até aqui aí ela nasceu aqui nesse ponto ela desceu e veio tocar aqui ó vou mostrar para vocês ela lá em um minuto ó. ó ela aqui em um minuto ó. Em um minuto ela veio e tocou, aí faltava mais três minutos ainda para encerrar. E veio as, as irmãzinhas dela que compõem aquela vela de M5. Veio, ela veio, tocou lá e subiu. Aí nasceu essa verdinha, tentou descer, ó. Ela fez a movimentação igual essas aqui estão fazendo, ó. Ela tentou descer, só que daí o que, que ela fez? Ela pegou, deu a continuação, ó, subiu, ficou verde. Aí veio outra, ficou vermelha. E fez a vela, a vela fazer o que? Esse tipo de movimentação aqui. Ela veio, ficou vermelha. Aí ela retraiu, subiu, ficou verdinha. Ficou vermelha, ó. Ficou vermelha de novo, veio. E ela encerrou aqui nesse ponto. Ó, nesse ponto aqui, ó. Essa foi a última vela de um minuto da vela de cinco minutos. Dessa vela aqui, ó. Ela encerrou nesse ponto aqui, ó. E a gente tinha pegado a entrada nesse ponto. Então terminamos vitoriosos. Porque nós entramos nesse ponto. E ela nos deu a vitória. Porque ela terminou aqui. Nasceu essa próxima vela. Nós já tínhamos pegado a entrada aqui nesse ponto. E tínhamos pegado o nosso gain. Olha aqui. ó Olha aqui como eu peguei no suporte. Esta vela anterior aqui. ó, ó Eu peguei o toque no suporte. Olha como ela desceu. E como ela voltou para cima do suporte ela veio aqui agora pessoal Ó, ela veio ela tocou no que era para gente aqui um suporte Ó, um exemplo claro aqui para gente Ó, essa vela aqui ela não era um, um su... essa vela não terminou aqui ó isso aqui não era um suporte aí essa vela terminou nasceu essa aqui ela veio nasceu veio 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 desceu 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 tocou aqui a veio tocou no suporte aqui ó não respeitou e ela terminou onde o ciclo dela deu cinco minutos dela terminou abaixo do suporte então pra gente isso daqui não é mais um suporte pessoal isso aqui não é mais um suporte isso aqui pra gente agora é uma resistência porque o preço está se movimentando abaixo desta linha então agora ela é uma resistência aqui ó quando essa vela nasceu aqui nesse ponto bem próximo do ela nasceu nesse ponto bem próximo aqui desse suporte ela eu peguei aqui uma compra porém que eu falei para vocês eu peguei um exemplo claro não compre perto quando ela nascer perto ó, porque ela foi lá ficou verde parecia que é da vitória ficou vermelha por isso que eu fiz a compra pra vocês ver o exemplo claro que deu ó tá vendo aqui ó exemplo claro não era um não era um suporte que a gente queria compra nessa linha amarela olha onde é essa vela que terminou ela terminou rompendo abaixo aqui agora o que que a gente quer agora ela é uma resistência ó. se ela vier tocar ó, do jeito que tá vindo essa vela aqui tocar nessa linha agora para gente ela é uma resistência porque o preço está se movimentando abaixo dela então agora ela é uma resistência agora eu quero apertar o vermelho se tocar nela não é mais um suporte o preço está se movimentando abaixo então se essa bela vela assim para vocês decorar pessoal a hora de comprar e vender no início se a vela tá vindo verde ela tá vindo aqui verde que ela passou desse ponto aqui ela vai começar a ficar verde verde ela tocou aqui 
no, na resistência você vai apertar o vermelho aí por exemplo ela tá vindo aqui pessoal ó ela tá descendo vermelha ela chegou aqui e tocou no suporte ela tá vindo vermelha uma vela vermelha ela tocou na linha você quer apertar o verde decorem isso que vai ajudar vocês no início por enquanto nós estamos trabalhando com suporte e resistência então não tem problema você gravar isso daí mais para frente quando eu for ensinar né vocês pegar fluxo e pegar a favor do rompimento aí vocês vão entender né a, a uma outra lógica por enquanto é assim ó tá vindo vermelho aqui ó chegou vermelho tá descendo 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 tô movimentando a linha pessoal mas não movimente a linha vocês têm que deixar a linha fixa lá em uma hora. Eu só estou movimentando para vocês terem um exemplo de suporte de resistência. A vela está descendo vermelha aqui nesse caso. Ó, vem, por exemplo, aqui, toca, pau, aperta o vermelho. Ela vem, toca, aperta o vermelho. Maravilha. Você espera os 5 minutos, só sempre lembrando aqui, ó, ajusta o relógio sempre para 5 minutos redondos. E aguarda acabar a operação. É só para você entender o que é suporte de resistência, ó. Está de novo rompendo aqui, ó. Se terminar aqui esse preço, pessoal, essa operação ela se torna a próxima vela que nascer de 5 minutos. Eu não quero mais comprar. Aí eu vou querer vender, porque essa, esse preço vai estar tá movimentando daqui de baixo para cima. Então eu vou querer efetuar uma venda. No caso aqui, nós teríamos entrado aqui numa operação de compra nesse toque. Aguardaríamos o término dessa vela. Exato, terminamos o término dessa vela para ver se ela vai terminar acima ou abaixo. Se ela terminar acima aqui, seja um pontinho acima, essa linha continua sendo para gente ainda uma resistência. Ela continua sendo uma resistência, porque daí o preço vai, tá, vai ter iniciado a movimentação acima dessa linha. A vela vai ter nascido acima da linha, então é uma resistência, uma resistência. Perfeito, pessoal? Lembrando, vamos ó, lembrar, nós, ó, 16 e 3, nós tivemos uma virada de hora. Toda vez que virar a hora, você vai remarcar as suas linhas, porque você vai ignorar essa, essa daqui não é mais a terceira vela da marcação. Você vai contar aqui, ó, essa está movimentando, as suas velas da marcação vai ser uma, duas, três. Você vai marcar os pavis inferiores e superiores, pessoal, ó. Marquei o pavio de baixo, ó, marcado aqui, ó. Vocês estão vendo, pessoal, aqui, ó. Deixa essa linha aqui, ó. Deixa eu apagar essas aqui, que essa daqui eu não vou utilizar, só para não confundir vocês. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, essa vela nasceu, é nova. Eu não marco ela, eu marco a, a penúltima, a antepenúltima e essa aqui. As três últimas velas. Eu marco a última, a antepenúltima e a terceira vela. Beleza? Ó, tá vendo aqui que coincidiu delas estarem assim perto uma das outras então eu faço uma marcação só na, na que estiver maior no pavio ah Rodrigo mas se não tiver pavio você pode marcar aqui ó por exemplo aqui ó você pode marcar no corpinho se essa vela estivesse aqui pessoal ó, se essa vela estivesse aqui entre as três e não tivesse pavio eu posso marcar ela aqui ó no, no bumbumzinho dela aqui no corpinho tranquilamente maravilha mas a gente marca as três últimas velas. Eu marquei aqui essa, marquei essa, marquei essa. Perfeito? As três últimas estão marcadas. Tá vendo que aqui a gente também em cima está muito próximo uma da outra linha? Então eu marco essa daqui que está num pontinho mais alto do que essa. Já está perfeito. Essa daqui está mais alta. Marco uma, duas, três. Ó, marquei todas aqui, pessoal, no pavio de cima. Uma, duas, três no pavio de baixo. Perfeito? Aí você vai lá para uma hora. Esse gráfico aqui já ficou feio no caso. Por quê? Porque já está numa tendência, rompeu demais. Ó, uma hora, ó, ó, tanto de vela de 5 minutos. Ó, em uma hora, olha o tanto que, que desceu. Esse daqui, ó, é o que eu falo para vocês. Ó, as velas de 5 minutos se movimentando. Ó, movimentando, ficando vermelha, verde, vermelha. Fazendo esse movimento de sobe e desce das velas. É o gráfico se movimentando o tempo todo. Formou isso daqui, ó. Tá vendo essa retração que tá dando aqui, ó? Querendo ir para cima. É justamente aquela vela de, de cinco minutos que tava querendo se movimentar para cima, ó. Tá vendo, ó? Ela subiu. Aí ela desceu de novo, ó. Agora nós vamos lá em uma hora. A gente percebe que, ó. 
que está subindo de novo o preço. Isso daqui é o tempo gráfico, é o tempo que cada vela demorou para o seu ciclo, né? Mas a nossa operação, pessoal, é outra coisa. Aqui, o tempo que você pôr aqui é o tempo que vai terminar a sua operação. Por exemplo, está aqui em uma hora. Se tivesse aqui, por exemplo, aqui um suporte aqui e tocasse, tivesse uma hora, não ia levar uma hora para terminar aqui essa operação. Ia ter, levar aqui 3, 4 minutos, ia terminar aqui 16 e 20. Por isso que nós operamos lá no tempo gráfico de 5 minutos e fazemos as nossas marcações para a gente ter um parâmetro em H1. Perfeito? Vou voltar aqui essa linha aqui, esse... esse aqui para a gente é uma resistência o que que você faz pessoal você não precisa ficar olhando lá você vem aqui tá vendo esse sininho você põe esse sininho ó, vai lá em cinco minutos ó, aqui é a resistência quando chegar aqui que esse preço chegar e tocar aqui ele vai me avisar que tá chegando aqui nessa resistência para mim apertar o vermelho ele vai me avisar ó, tocou daí vai to avisar que tá chegando para tocar quando tocar eu vou apertar e vou fazer fazer a minha operação de venda, vamos ver se a gente tem um ativo mais lateralizado aqui para a gente usar de exemplo. Ó, esse aqui tá legal. Vamos ver se ele tá legal mesmo. Ó, esse aqui tá legal. Velas de uma hora bem lateralizadas. Bora fazer as nossas marcações aqui. Ó, quando você quiser excluir todas as linhas, pessoal, você exclui que aperta excluir tudo. Linha horizontal, ó, peguei uma, dou uma baixadinha, peguei duas, dou uma movimentada, três. Opa, 3, 4, 5, nasceu uma em cima da outra, viu? Porque eu cliquei ao mesmo tempo e não movimentei elas. Maravilha, deixa essas quatro por enquanto. Lembrando, ó, eu marco uma, duas, três, as três últimas velas de uma hora. Eu marco no pavio, ó, eu marco no, começo marcando no pavio de cima a primeira vela. Ó. Vou lá, faço a marcação na segunda vela. Vou lá, faço a marcação na terceira vela, no pavio superior. Beleza? Marquei o pavio superior, eu venho na primeira vela aqui, na última vela. Venho aqui na próxima, ó, na segunda vela. Faltou um aqui, vou lá, pego uma ferramenta gráfica, pego uma linha horizontal, cliquei, ela apareceu aqui. Venho e movimento ela aqui na, no pavio inferior da da terceira vela aqui, bora aqui ficou, ficou meio fora aqui essa amarelinha, Vou arrumar ela aqui, opa essa aqui e essa fica, calma aí, é difícil mexer essa ferramenta da Cotex aqui, isso, deixo aqui, ó, paviozinho marcado, paviozinho marcado, aí eu marco aqui o meu último pavio na vela inferior na terceira vela aqui no, no pavio inferior da terceira vela se não tiver pavio pode marcar no corpinho pessoal da da vela maravilha voltamos lá para para o gráfico em cinco minutos ó. aqui por exemplo ó, tá tocando na resistência vai teria pego uma uma operação aqui de 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 venda ó. Eu peguei eu pegaria um aqui ó, uma operação de venda uma arriscar aqui 20 reais Pra gente, o certo, ó, tocou aqui no, tocou no, na resistência. Então, tocou aqui na resistência, qual que é o objetivo? A gente quer que essa vela aqui, que esse candle, que essa, que esse preço termine aqui, ó, abaixo. Que faça esse movimento que tá fazendo agora, ó, termine com o pavio abaixo da nossa venda. Ó, tocou na resistência, pode ver que eu entrei no final da operação e tá dando gain, pessoal, ó. Como funciona a nossa análise? Entrei ali, ó, com 20 reais para vocês ver na prática o nosso, a nossa resistência funcionando. Acabei de fazer as nossas marcações lá em uma hora, ó. ó tá vendo aqui onde está essa resistência, ó? Essa segunda vela são regiões ali que mostram para gente os nossos pontos de entrada. Tocou na resistência, tocou na resistência, o que que eu fiz? Tocou na resistência? E eu apertei para baixo, apertei para venda e ó, me deu aqui a minha vitória. Me deu a minha vitória, me deu o meu lucro de 88% em cada taxa que eu joguei. Deu 4,40 em cada operação que, que eu fiz. Maravilha, ó, tá chegando de novo aqui na, na resistência. Chegando novamente na resistência, tá vendo? 
tá querendo dar outro toque na resistência se tocar na resistência aqui pessoal tem aqui uma vocês vão aprender mais para frente uma consolidação do preço então ó, o preço ele está preso entre o suporte que tudo que está abaixo ali da movimentação do preço deixa eu pegar aqui operaçãozinha aqui são cinco reais só para vocês ver aqui ó tocou peguei deixa aí deu cinco minutos a gente vai ver se vai terminar é, respeitando só que aqui pessoal como a gente já teve aqui essa vitória pode ser que o preço venha corrigir aqui e venha buscar aqui esse suporte fiz uma entrada para você entender aí o toque aí na na nossa na nossa resistência acreditando que esse preço aí na nossa análise tá deixando bastante pavio aqui na região então vamos ver se em cinco minutos ele vai terminar abaixo aqui pessoal dessa linha amarela dessa resistência se terminar abaixo então eu termino vitorioso a minha entrada pessoal maravilha só para vocês terem uma noçãozinha né da, do toque aqui na nossa resistência de que suporte resistência tocou de novo aqui na nossa resistência eu apertei o vermelho porque a vela veio nasceu veio verde 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 e tocou e agora tá aqui a briga aqui a força dos touros jogando para cima chegou aqui numa região dos ursos aqui que é a nossa resistência o urso tá dando patada 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 aqui na vela para ela terminar deixando um um pavio né e aqui ó a gente tem a vela de uma hora mostrando aqui para vocês em uma hora ó como ela tá fazendo ela tocou anteriormente num suporte pessoal ela veio tocou numa linha de suporte lá e retraiu ó retraiu que é o que tá fazendo essa vela aqui tem essa força aqui de de touro mas o que tá prevalecendo aqui é o que eu falei para vocês ó tá dentro de um suporte de uma resistência se em cinco minutos ela terminar aqui dentro aqui dessa região aqui abaixo da linha é mais uma vitória que a gente pega aí na resistência só para vocês ter um parâmetro né ter aí uma noção de como que é veio verde tocou na resistência vermelho desceu uma vela vermelha tocou no suporte você vai apertar o verde decorem isso treine incessantemente quantas vezes for necessário até vocês pegar o que tempo gráfico tempo de tela pessoal que o que vai mandar que vai direcionar vocês para uma assertividade maior vai ser exatamente isso vai ser o tempo o tempo de tela o tempo gráfico que, que você vai bater o olho assim ó você vai ter uma noção ó, aqui tá uma operação boa isso porque nós estamos no mercado hoje que é um mercado gravado que não é um mercado hoje eu estou fazendo essa gravação em pleno domingo isso aqui é um mercado de OTC, é um mercado que a corretora, cada corretora tem a sua, porém a gente teve um respeito aqui, ó, de um to de uma vez aqui próximo da nossa resistência, duas vezes próximo da nossa resistência, e olha essa operação aí, pessoal, que eu peguei aqui, ó. É o que eu falo, o nosso operacional funciona muito bem, pessoal. Veio aqui, ó, tocou na resistência, desceu, derreteu, bora esperar e ver se vai se confirmar e vai terminar aqui ó nesse ponto creio que sim porque a gente já tem aqui uma consolidação aqui desse preço vocês vão aprender mais para frente sobre consolidação que nada mais é do que o preço ficar acumulado assim lateralzinho e não conseguir sair dessa região tá vendo toda vez que chegou próximo da região retraiu ó. próximo da região retraiu foi lá em cima retraiu aqui rompeu voltou para dentro da região ó. ó nossos nossa resistência aí dando mais uma vitória para gente ó aqui a gente tem o suporte o nosso suporte que está abaixo porque o preço repito o preço está se movimentando aqui então tudo que está abaixo toda a linha que estiver abaixo é suporte então se ela vier vermelha tocar eu quero apertar o verde está se movimentando aqui tudo que está acima essas linhas que estão acima são resistência mais uma vitória aí pessoal que eu peguei no que no toque da nossa resistência aqui mudei o time aqui para 5 minutos ó para 16 e 25 levou aí praticamente aí três minutos para confirmar nossa vitória peguei com vocês aqui ó operando na minha conta real com vocês na minha continha real aqui com vocês maravilha aí cadê deixa eu clicar, clicar aqui ó clicar aqui Ó, na minha conta real com vocês mostrando para vocês que o nosso opera fun operacional funciona então pessoal isso foi a nossa aula aí sobre suporte e resistência ó. tá indo lá tocar de novo se tocar ali 
é uma outra venda pessoal que você realiza desceu tocou você desceu aqui tocou nessa linha você quer fazer uma operação uma operação de venda pessoal mas uma operação de venda perfeito pessoal essa foi a nossa aula de suporte e resistência treinem isso aí as marcações treinem ó, novamente ó, tocando ali respeitando a região para vocês ver que o nosso operacional funciona suporte e resistência funciona não é algo à toa não é sorte é análise é lógico o mercado é soberano não nenhum suporte resistência para sempre uma hora vai romper isso aqui pode ser nessa operação pode ser na próxima mas enquanto isso você vai pegando seus lucros aqui você já teria pegado um dois três a zero aqui foi por aproximação mais para frente vocês vão estar pegando com aproximação porque nós estaremos utilizando é, as nossas médias móveis aí nessas regiões beleza pessoal muito obrigado vai para o gráfico treina coloca em prático e bora para cima que foguete não tem ré e até a nossa próxima aula pessoal olha que lindo respeitando de novo bora valeu